எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் அவங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு துவையல் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இது உடலுக்கும் மனதுக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியமான துவையல்ங்க அப்படி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வல்லார கீரையை வச்சு ஒரு துவையல் செஞ்சு காமிக்க போகிறேங்க வல்லார கீரையை பற்றி நம்ம நிறையா படிச்சுருப்போம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் அது பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா நமக்கு ஞாபக மறதியே இல்லாமல் செஞ்சிடும் அதான் நல்லா படித்ததெல்லாம் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும்னா வல்லாரக்கீரை சாப்பிட்ணும் வல்லாரக்கீரை எவ்வளோ துவையல் சேர்த்துக்கிறோமோ சூப் செஞ்சு சாப்பிட்றோமோ இல்லை சாம்பாரில் இல்லை ரசத்தில் எல்லாம் பயன்படுத்துகிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது நம்ம மனசுக்கு அதாவது படித்தது குழந்தைங்களுக்கு அதாவது பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு எக்ஸாம் டைம் வந்தாலே நமக்கு வல்லாரக்கீரை கொஞ்சம் தேட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒரு சிலரெல்லாம் ஏன்னா படித்ததை நினைவில் வச்சுக்கணும்னா வல்லாரக்கீரை சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லுவாங்க ஞாபக சக்தியை தூண்டக்கூடியது வல்லாரைக்கீரை அது வரைக்கும் தெரியும் இல்லையா அது தவிர பார்த்தீங்கன்னா வல்லாரக்கீரை உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க அதை தாண்டி நமக்கு குடல் புண் வயிற்று புண் அது கண் எரிச்சல் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அது இல்லாமல் செஞ்சிருவோங்க வயிற்றுப்போக்கை கூட வல்லாரக்கீரை நிறுத்திடுவோங்க இது ஒரு மூலிகை வகையை சேர்ந்தது வல்லாரக்கீரையை வலிப்பு வர குழந்தைங்களுக்கு வல்லாரக்கீரை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த வல்லாரக்கீரையை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியுங்க நம்ம மூளை எப்படி எந்த வடிவத்தில் இருக்கோ அந்த வடிவத்திலேயே அந்த வல்லாரக்கீரையுடைய இலைகள் இருக்கும் இறைவனுடைய படைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இயற்கையை நம்ம ஆராயந்து பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு காய்கறியும் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடல் உறுப்புகளை ஒத்ததாக இருக்கும் இப்போ கேரட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கேரட்டை நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணி பாருங்கள் அந்த கேரட்டுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணில் நம்ம கருவிழியில் எப்படி உங்களுக்கு லைன் ஜோடிட்டு எப்படி ஒரு விழி இருக்குமோ அந்த மாதிரி நடுவில் விழி இருக்கும் அதனால் அது கேரட் வந்து கண்ணுக்கு நல்லது ஒவ்வொன்றையும் கூர்ந்து நம்ம காய்கறிகள் பார்த்தோம்னா அது போல் நமக்கு எல்லாத்தையும் இயற்கையாகவே எடுத்துரைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இது இதுக்கு சாப்பிடு இது உடம்புக்கு நல்லது இப்படி சாப்பிட்டா நல்லது அப்படி சாப்பிட்டா நல்லது இதை சாப்பிட்டா இப்படி நல்லது கத்திரிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பை ஷேப்பில் இருக்கும் கத்திரிக்காய் கர்ப்பப்பைக்கு ரொம்ப நல்லதுன்ற மாதிரி நிறையா இருக்குது இது போக போக உங்களுக்கு நிறைய நான் காய்கறிகள் பயன்படுத்தும் போது நான் சொல்கிறேன் எந்த காய்கறி எதுக்கு பயன்படுத்தினா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு சரி இந்த வல்லாரக்கீரை நம்ம இப்போ வந்து துவையல் செய்கிறது எப்படி வல்லாரக்கீரையை தொடர்ந்து குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துட்டு வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் இல்ல ஒரு நாளாவது கொடுத்துட்டு வாங்க அந்த குழந்தைங்க வந்து படிச்சது மறக்காம இருப்பாங்க வல்லார கீரைக்கு இன்னொரு பேர் வந்து சரஸ்வதின்னு இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா உண்மையாலுமே எவ்வளவு மகத்துவம் இருந்தா ஒரு கல்விக்குரிய இந்த தெய்வத்தை கல்விக்குரிய தேவதையை வந்து இந்த வல்லாரக்கீரைக்கு சரஸ்வதின்னு பேர் வச்சு அழைச்சிருப்பாங்க நம்ம படித்ததை மறக்காமல் இருக்கணும்னா இந்த வல்லாரக்கீரையை கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு பெயர்களே உணர்த்துது இல்லையா சரி இப்போ அந்த வல்லாரக்கீரை தொகையல் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாமா நான் சொன்னேன் இல்லையா பாருங்க வல்லாரக்கீரை வந்து இப்படி தாங்க இருக்கும் நம்ம மூளை எந்த வடிவத்தில் இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குங்க இங்கே பாருங்க வல்லாரக்கீரை ஒரு பிடி அளவு அதாவது ஒரு கப் ஒரு கட்டு எடுத்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சிகப்பு மிளகாய் இரண்டு பச்சை மிளகாய் ஒன்று பூண்டு பல் ஒன்று இஞ்சி ஒரு சிறிய துண்டு மிளகு பதினைந்து தக்காளி ஒன்று நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு வல்லாரக்கீரை தொகையல் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துட்டோம் இல்லையா இப்போ அதன் செய்முறை பார்க்கலாங்க நான் பாருங்கள் முதல்ல ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுருக்கேங்க அது சூடாக்கிட்டு இருக்கு லேசாக அதை நம்ம இப்போ நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாங்க சுமாராக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதில் நம்ம முதல்ல கடலை பருப்பு போட்டு வதக்கிக்கலாங்க அது பாதி வதக்கியதுமே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாங்க அதையும் நல்லா வதக்கணும் அதில் பூண்டு பல்லையும் இஞ்சியையும் சேர்த்துக்கலாங்க அதுவும் பச்சை வாசனை நல்லா போகிற வரைக்கும் வதக்கணும் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஒரு ஒவ்வொரு ஒரு பத்து செகண்ட் தான் வதக்கணும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து அடுத்த பொருள்களை சேர்த்துக்கணுங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் சிகப்பு மிளகா ரெண்டையும் சேர்த்துக்கணுங்க இது பச்சை வாசனை போட்டுங்க கொஞ்சம் அந்த வெங்காயம் நேரம் மாறணும் பாருங்கள் வெங்காயம் கொஞ்சம் நேரம் மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதில் கீரையே சேர்த்துக்கலாங்க 
இன்னொன்று நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்ல விட்டுட்டேன் கீரையை நம்ம நல்லா அலசிட்டுங்க அது பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கணும் அதில் காம்பு இருக்கே மேடம் அப்படியே நறுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் நறுக்கலாங்க ஓரளவுக்கு தான் காம்பு விற்பனை விற்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு தான் காம்போட கொடுப்பாங்க ரொம்ப நீளமாலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க ஒரு நீளமாக பாருங்க உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் தான் இருக்கும் இதை நம்ம நம்ம வந்து வெட்டி போட்டுக்கலாம் வீணாக்க வேண்டாம் இப்போது அந்த வல்லார கீரையை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு இதில் போட்டு வதக்க போகிறேங்க இதில் நீங்கள் புளி சேர்க்கலையே மேடம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஒரு சில இந்த மூலிகைகளுக்கெல்லாம் புளி சேர்க்கக்கூடாதுங்க அந்த புளி சேர்க்கறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அதோடைய தன்மையே மாறி போயிடுங்க இப்போ நம்ம போட்ட பொருள் எல்லாம் மஸ்ட் அது வந்து நிச்சயமாக உடம்புக்கு நல்லது இப்போ புளி சேர்க்கறதுனால வல்லாரக்கீரோடைய மருத்துவ பயன் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும் அதுக்காக எதில் புளி சேர்க்கணுமோ அதில் தான் சேர்க்கணும் எல்லாத்துலேயும் புளி சேர்க்கக்கூடாது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் சேர்க்கணுமா அப்படின்னா ஒரு சிலர் வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிட மாட்டாங்க அது சேர்க்காமல் கூட நம்ம செய்யலாங்க இப்போ இதில் என்ன பண்ணலான்னா அடுத்தது இந்த மிளகை சேர்த்துக்கலாங்க நம்ம ஒரு பதினஞ்சு மிளகு சொல்லியிருந்தேன்ல மிளகும் ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இந்த மிளகும் இந்த வல்லார கீரையெல்லாம் சேர்ந்தால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க இப்போது இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இந்த கீரை வந்து பாதி வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தக்காளியை சேர்த்துக்கணும் நல்ல தக்காளி கொஞ்சம் குழையட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கலாம் இப்போ பாருங்க நம்ம போட்ட தக்காளி வந்து அந்த நேரம் கொஞ்சம் மாறி இருக்கு அதாவது கொஞ்சம் குழைஞ்சிருக்கு இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து ரொம்ப போட்டு வதக்க வேண்டாம் ஏன்னா கீரையோட தன்மையும் மாறிடும் மற்ற பொருள்களோட தன்மையெல்லாம் மாறிடும் சரியான முறையில் வதக்கியாச்சு அதாவது இங்கே உங்களுக்கு வதக்கும் போது ஒரு பச்சை வாசனை போகிறது தெரியும் அது வதக்கணுன்னா நம்ம அடுப்பு அணைச்சிடலாங்க இதை ஆற விட்டு இப்போ மிக்சியில் போட்டு அரைக்க வேண்டியதாங்க இங்கே பாருங்கள் நான் நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துட்டேங்க இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல நல்ல மனமாக இருக்குங்க இதை இப்போ எப்படி சாப்பிடணுன்றது நான் சொல்கிறேன் இப்போது இந்த வல்லாரக்கீரை தொகையில் நான் அவங்க முன்னாடி சாப்பிட்டு காமிக்க போகிறேங்க இது என்ன மேடம் இது அடுக்குமா எங்களெல்லாம் பார்க்க வச்சுட்டு நீங்கள் சாப்பிட்றீங்களேன்னு நினைப்பீங்க இல்லை குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் எப்படி ஊட்டணும் ஏன்னா பிள்ளைங்க இது ஒரு மாதிரி லைட்டாக துவர்ப்பாக இருக்குங்க துவர்ப்பாக இருந்ததுன்னா பிள்ளைங்க அடம் பண்ணுவாங்க வேண்டாம் நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அது எப்படி சாப்பிடணும்னு சொல்கிறேன் இன்னொன்று சொல்கிறேங்க இதில் பெரியவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் காரம் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ரெண்டு சிகப்பு மிளகா ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துருந்தேன் இல்லையா இப்போ குழந்தைங்களுக்கு அந்த காரம் தாங்க மாட்டாங்க நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க ஒரு சில குழந்தைங்க நம்மளை தாண்டி காரம் சாப்பிட்றாங்க அப்படி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா காரத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க இங்கே பாருங்க நான் இப்போ சாதம் எடுத்துக்கிட்டேங்க இந்த சாதத்தில் இந்த தொவையல் கொஞ்சம் போட்டுங்க ஒன்றா நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிட்லாம் இல்லாட்டி பார்த்தீங்கன்னா நெய் ஊற்றி சாப்பிட்லாம் சுடு சோறில் நல்லா நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் ஊற்ற மெத்தட் நான் சொல்கிறேங்க அதாவது இப்படி கலந்துக்கோங்க நல்லா நல்லா கலந்துட்டு ஊட்டிங்கன்னா நல்ல பிள்ளைங்க அப்படி சாப்பிடுவாங்க விரும்பி இப்போ இந்த வல்லார கீரை தான் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லையே மேடம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கீரை காரமாட்ட சொல்லி வைங்க வந்ததுன்னா வாங்கி வச்சுக்கோங்க தொவையல் செஞ்சுட்டு மீதம் இருக்குன்னா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நல்லா உணத்திட்டு ஒன்றா வெயில் இருந்தால் வெயிலில் உணத்துங்க இல்லாட்டி வீட்லேயே நிழல்லையே உணத்திட்டு என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் அதை காய வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பொடி பண்ணி வச்சுங்க பிள்ளைங்க சாப்பிட்லன்னா என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூள் இது நூண்டு தினமும் சாதத்தில் நம்ம அதாவது சாம்பார் போடுறோமா சாம்பார் போட்டு சும்மா ஒரு கால் கரண்டி கால் ஸ்பூன் சாம்பார் ஊற்றுறோமா சாம்பார் ஊற்றிட்டு அதில் கால் ஸ்பூன் இந்த பொடியையும் தூவிக்கிட்டு நல்லா நெய் விட்டு நல்லா பெசஞ்சு கொடுங்க தினமும் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அவ்வளோ கவ்வளோ நல்லதுங்க அந்த பொடி நான் அரைக்கிறது உங்களுக்கு தெரியலன்னா இன்னொரு நாள் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேங்க ஆஹா நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அந்த துவர்ப்பு தன்மை சுத்தமாக தெரியலிங்க அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்குது சரி ஒரு வாய் நான் போட்டேன் இதுக்கு மேலே சாப்பிட்டேன்னா பாவம் உங்களை டெம்ப்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா உடல் மற்றும் நலன் கருதி இந்த வல்லாரக்கீரையை நீங்களும் சாப்பிடுங்க உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கும் கொடுங்க குடும்பத்தில் கொடுங்க ரொம்ப நல்லது மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி வணக்கம்